ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ചെടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്രെയിനിയ എന്നാണ് സ്നോബഷ് എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഹവായിയൻ സ്നോബഷ് എന്നും കൂടി ഇതിനെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഇത് നട്ട് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിന് വരുന്ന ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമല്ല വേറെ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ചെടികളുണ്ട് അതായത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് വരും എങ്കിലും അതിനകത്ത് വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഗ്രീൻ കളറും അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഈ ഒരു ചെടി വരുന്നത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലീഫാണ് ലീഫിന് അധികം കട്ടിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തണ്ടിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ടാണ് ഇതൊരു പെരണിയൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും നശിച്ചു പോവില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് പെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പം ലീഫൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോളാക്കി കളയും അപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊക്കോളും നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ പെസ്റ്റിസൈഡ് നീം ഓയിൽ സ്പ്രേ സോപ്പ് വാട്ടർ സ്പ്രേ അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായയുടെ ലീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പെസ്റ്റിനെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് പിങ്കും വൈറ്റും ഗ്രീനും കൂടെ കാണുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റും ഗ്രീനും കൂടെ കാണുന്ന കോമ്പിനേഷനുമാണ് ചെടി നമുക്ക് നഴ്സറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നിലത്താണ് നടന്നതെങ്കിൽ നല്ല ഷെയ്ഡുള്ള ഭാഗത്ത് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വേണം നടാൻ ഇനി നമ്മൾ പോട്ടിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോട്ടിങ് മിക്സ്ചർ തയ്യാറാക്കുമ്പം സാൻഡി സോയിലിൽ അതായത് മണൽപ്പറ്റുള്ള മണ്ണിൽ വേണം നടാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചാണകപ്പൊടി ആട്ടിൻ കാഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നടുമ്പം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ബോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഈ ഒരു ചെടി വാങ്ങാൻ കിട്ടിയത് ആ ചെടീൻ്റെ കവർ ഭാഗം പൊട്ടിച്ച് കളയാം അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് നടുക നമ്മൾ നിലത്താണ് നടന്നെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വിട്ടിലും ലെങ്ത്തിലും നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് മണലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നടാം ഇതിനധികം സൺലൈറ്റ് വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ടിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡോറിലും വെക്കാം നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു പെരണിയൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴോ വർഷത്തിലോ ഒന്നോ കമ്പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വേണ്ട ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് മതി നല്ല വെട്ടം മതി നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ടിൽ നടുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മളിതിനെ റീപോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റീപോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോട്ടിലാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കഴിഞ്ഞും സൈസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു പോട്ടിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ റീപോർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പോട്ടി മിക്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോട്ടി മിക്സ് എങ്ങനെയാണോ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് അതേ മെത്തേഡിൽ കുറച്ചും കൂടി പോട്ടി മിക്സ് റെഡിയാക്കി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ബോളിനും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും കൂടാതെ അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റീപോർട്ട് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ആ റൂട്ട് ബോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് ഒന്നും നടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നടരുത് റൂട്ട് ബോളിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പോകും ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈർപ്പം എപ്പോഴും ചോട്ടിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നട്ടതിന് ശേഷം ഈ ചകിരിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഈർപ്പം എപ്പോഴും ആ മണ്ണിലും അതിൻ്റെ ചോട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും തണുപ്പ് നല്ല
ഇത് നല്ല വളർച്ച എത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ള കമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുതിയൊരു ചെടിയെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുറിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം വെച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്റ്റെം ആയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു പ്ലാന്റിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു ചെടിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാലോ ഇതൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് അല്ല പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ തരുന്ന ചെടികൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഗാർഡനെ ഭംഗിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ബ്രെയിനിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ ബഷ് ഇത് നമ്മൾ നട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ മുകളിൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പം അങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചോട് ഭാഗത്തു നിന്ന് മണ്ണും കരികിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അതും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് കയ്യിലുള്ളവരും ഇനി മേടിച്ച് വളർത്തുന്നവരും എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക നടുമ്പം പോട്ടിങ് മിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നടുമ്പോൾ ഉള്ള റൂട്ട് ബോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നടാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലു കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കമൻസും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക താങ്ക്സ് ഫോർ